சற்று முந்தைய காலங்களில் எல்லாம் இந்த கேன்சர் என்கின்ற வருத்தம் பத்துல ஒருத்தருக்கு அல்லது நூறுல ஒருத்தருக்குன்றது எப்பயாவது இருந்துட்டு தான் நாம கேள்விப்படும் ஆனா இப்ப எல்லாம் இந்த கேன்சர் வந்து சாதாரணமா இருக்கிறதோட வந்து அது அடிக்கடி அநேக அநேகருக்கு அந்த அந்த நோய் இருப்பதாகவும் அல்லது நாம் அநேகருக்கு உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு அந்த வருத்தம் இருப்பதாகவும் கேள்விப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு என்ன காரணம் நிச்சயமா வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் அதாவது இப்ப என்ன எடுத்துக்கொண்டாலும் நாங்க என்ன ஒரு பொருளை வந்து வாங்கினாலும் இப்ப ஒரு உடுப்பா இருக்கலாங்க நாங்க உடுப்புற உடுக்குற உடுப்பா இருக்கலாம் அதுல கூட அதனால கூட கேன்சல் வருது நாங்க சாப்பிடற சாப்பாடு நாங்க குடிக்கிற தண்ணி இப்ப எல்லா முறைகளிலுமே நாங்க என்ன பயன்படுத்தினாலும் அங்க வந்து கேன்சல் அதுக்கான ஒரு அடிப்படை நோய் வந்து கேன்சல் தான் சொல்றாங்க எதுலயாவது நாங்கள் எங்களுடைய உற்பத்தியை அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய மகசூல் எங்களுடைய வருமானம் அதிகப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பலர் வந்து பல குறுக்கு வழிகளிலே சிந்திக்கின்ற ஒரு நிலைமை இன்று பலரிடையே காணப்படுகிறது அதில் பெரும்பான்மையாக இந்த உணவு உற்பத்தியிலே வந்து அதிக மகசூலை பெற வேண்டும் என்கின்ற அந்த காரணத்துக்காக லாபம் மீட்ட வேண்டும் என்கின்ற காரணத்துக்காக பலர் வந்து பல விதமான ரசாயனங்களை வந்து இந்த உணவு பதார்த்தங்களிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை விட சுவைக்காக கலக்கின்ற ஒருவர் அறு அறுவடைக்காக கலக்கின்ற விதம் இன்னொன்று இப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த இயற்கை முறையிலே விவசாயம் செய்து இயற்கை முறையிலே வீட்டு தோட்டம் செய்து உண்ணுபவர்கள் தான் இன்று ஓரளவுக்கு தப்பி பிழைத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் நீங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க அன்றைய காலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எல்லாருமே வந்து மேக்சிமம் தொண்ணூறு வயதுக்கு மேல தாண்டும் ஆனா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய நவீன ஜூகத்துல வாழக்கூடிய நாங்களா இருக்கலாம் வாழக்கூடிய குறைந்தபட்ச ஆயுள் காலம் வந்து அறுபத்தி ஒருத்தரும் <laughs> 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 அந்த வண்டு இருந்த பூச்சி இருந்த அந்த கத்திரிக்காய் தான் உண்மையில வந்து நல்ல கத்திரிக்காய் அதுதான் ரசாயன பதார்த்தம் இல்லாதது ரசாயன தன்மை இல்லாதது அதுக்குள்ள அந்த புழு பூச்சிகள் உயிர் வாழக்கூடிய தன்மை இருக்கின்றதுக்கு வந்து அதுதான் நல்ல ஒரு அடையாளம் இப்படி நாங்கள் பார்க்க போகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு விதங்களிலும் இந்த நுகர்வோர் தினத்துல வந்து கலப்படமான உணவுகள் ரசாயன பதார்த்தம் கலந்த உணவுகள் இந்த நுகர்வோர் பகுதிக்குள்ளே அனைத்து விதமான பகுதிகளும் வந்து நாங்கள் எங்களுடைய தேவைகிறதை வாங்குகின்ற பொருட்களத்தையுமே இந்த நுகர்வு பகுதிக்குள்ள வருகிறது ஆகவே இவை தொடர்பாக பல விடயங்களை நாங்களும் கதைக்க காத்திருக்கின்றோம் ஆக இவை தொடர்பான பல விழிப்புணர்வுகளும் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது என்கின்ற விடயங்களை நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு நிகழ்ச்சிகளை இனி அடுத்த பகுதியாக மனித மனங்களிலே அன்பான மனிதத்துவத்தை விதைக்கின்ற மதம் சார்ந்த நற்சிந்தனை பகுதி உங்களை நாம் அணைத்துக் கொள்கின்றோம்
அவருக்கு நாகரிகம் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் இவர்களுக்கு நாகரிகம் தெரியாது படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் இவர்களுக்கு எதுவுமே புரியாது என்றவர்களை ஒதுக்கி வைக்கக்கூடாது நாம் குழந்தைகளாக இருக்கிறது நமக்கு எதுவுமே தெரியாது நமக்காக கண் விழித்திருந்து கண்ணை இமை காப்பது போல நம்மை காத்து நமக்கு நேரா நேர காலத்துக்கு உணவுகளை கொடுத்து குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது பால் கொடுத்து நமக்கு வேண்டிய பணிவிடுகளை எல்லாம் செய்து நம்மை உருவாக்கி ஆளாக்கி வளர்த்து பெரிய நிலைக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு வயசான உடனே அவர்களை நாம் புறந்தள்ளுவது அவர்கள் சொல்லுக்கு நாம் மரியாதை கொடுக்காமல் இருப்பது இந்த தவறுகளை எல்லாம் நாம் செய்யக்கூடாது அவ்வாறு நாம் செய்கின்ற பொழுது நாமும் நாளைக்கு தகப்பனாவோம் தாயாவோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் இதைத்தான் நமக்கு திரும்ப செய்வார்கள் முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் என்று சொல்வார்கள் தாய் தந்தையரை போற்ற வேண்டும் அவர்கள் வாழுகின்ற காலத்திலே சந்தோஷம் அவர்களை வைத்து கொள்ளுங்கள் வயதான காலத்தில் இன்னும் வாழப்போகிறது கொஞ்ச காலம் அவர்களை சந்தோஷமாக வைத்து கொள்ளுங்கள் அதை விடுத்து அவர்களுக்கு உயிரோடு இருக்கிற பொழுது அவர்கள் வேண்டிய எதையுமே செய்யாதவர்கள் சில இடங்களிலே பார்த்தால் இறந்த பின்பு பெரிய ஃபோட்டோ பிரேம் அடிப்பார்கள் அவர் பெயர்களை புத்தகம் அடிப்பார்கள் அவர் பெயரிலே நற்குடைகள் தயாரித்து கொள்வார்கள் அவர்கள் பெயரினாலே அதை செய்தோம் இதை செய்யும் என்று சொல்வார்கள் இது எல்லாம் ஊர் உலகுக்கு ஒப்பாசிக்கு செய்யப்படுவது பெயர் புகழுக்காக அவர்கள் வாழுகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு விரும்பி எதையுமே அங்கே கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் இறந்த பின்பு படைக்கின்ற பொழுது இது எங்கள் அம்மாவுக்கு பிடிக்கும் இது எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்கும் ராசவள்ளிக்கிழங்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு விருப்பம் அதை கொண்டு வாங்கி வச்சு படைப்பார்கள் இருக்கிற பொழுது வாய்க்கு ருசியாக ஒரு நாள் குழந்தை சாப்பாடு கொடுத்துருக்க மாட்டார்கள் இனிமே இவையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டியது உயிரோடு இருக்கிற பொழுது அவர்களை சந்தோஷமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் மனம் கோணாமல் பார்த்து கொண்டாலே எந்த ஒரு தாயும் எந்த ஒரு பிள்ளையும் தனக்கு அள்ளித்தர ஒன்று எண்ண மாட்டாள் அந்த பிள்ளை கஷ்டப்படுவதை எந்த தாயுமே பார்க்க மாட்டாள் விரும்ப மாட்டாள் ஆனால் அந்த தாய் தந்தையர்கள் கஷ்டப்படுகின்றதை கஷ்டப்பட வைக்கும் நிலையும் இன்று அதுவும் முடியவில்லை வீட்டில் வச்சு கஷ்டமாக இருந்தால் முதியோர் இல்லங்கள் அங்கங்கு திறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறான இந்த முதியோர் இல்லங்கள் திறக்கப்படுகின்ற ஒரு துர்பாக்கிய நிலை நம்முடைய நாட்டிலும் வந்திருக்கிறது இந்த முதியோர் இல்லங்களை கொண்டே அவர்களை சேர்த்து விடுவார்கள் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு காயிற்றி பார்க்குறது உயிரோடு இருக்கிறியா இல்லையா என்ற நிலை அதன் மீது இறந்த பின்பு அவர்களுக்காக பெரிய அளவிலே மரண வீடுகளை ஏற்பாடு செய்வதும் பேனர்கள் அடித்து போடுவதும் இதிலே எதுவுமே கிடையாது அவர்கள் வாழுகின்ற பொழுது சந்தோஷமாக அவர்களை பார்த்தாலே வாழ்விலே உயர்வுகள் எல்லாம் கிடைக்கும் அந்த தாய் தகப்பனை யாரெல்லாம் பக்குவமாக அன்பாக அவர்களோடு அவர்களை அரவணைத்து பக்குவமாக பார்க்கின்றார்களோ அவர்கள் கோயிலுக்கு போய் சாமி முழு வருஷமே கிடையாதாம் இறைவன் இறங்கி வந்து அங்கே ஆசீர்வாதம் பண்ணுவானாம் எனவே தாய் தந்தையரை போற்றுங்கள் பெற்றோர்களை பணியுங்கள் குருவானவர்களை வணங்குங்கள் ஆசிரியர்களை போற்றுங்கள் வாழ்வில் உயர்வுகள் கிடைக்கும் எனவே நாமும் இறை அருளோடு இவையெல்லாம் சிறப்பாக செய்து இறைவனுடைய பூர்ணமான திருவுளை பெற்று மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ டான் டிவி ஓம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் சர்வதேச இந்து மத குருபீடத்தின் சார்பில் நல் ஆசிகளை கூறிக்கொள்வதில் மன மகிழ்வு கொள்கிறோம் சர்வே ஜனாகாம் சிகினோம்பவந்து சமஸ்தன் மங்களாணி சந்து சுபம்
கண்ணீரில்லாத பாலைவனத்திலே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து அவர்களின் தாகத்தை தீர்த்தார் இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்ற பொழுது மக்கள் எதற்காக தாகம் கொள்ளுகின்றார்களோ எதற்காக இயங்குகின்றார்களோ அங்கெல்லாம் இறைவன் அவர்களுக்கு நிறைவு அளிக்கின்ற இறைவனாக தம்மை வெளிப்படுத்துகின்றார் இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு தண்ணீர் மொழ வருகின்ற ஒரு சமாரிய பெண்ணை சந்தித்து அவளிடம் தண்ணீர் கேட்கின்றார் கிணற்றடியில் இடம்பெற்ற அந்த உரையாடலிலே எப்பொ எப்படி ஒரு யூதன் வேறு இனத்தவராகிய சமாரித்த பெண்ணிடம் இருந்து தண்ணீர் கேட்க முடியும் என்று அவள் தயங்குகின்றாள் ஆனால் இயேசு இங்கு கூற வந்தது அவள் வெறுமனே தண்ணீர் முழுவதற்காக வந்தவள் மட்டுமல்ல மாறாக அவளுடைய உள்ளத்திலே நிறை வாழ்வுக்கான ஏக்கத்தையும் தாகத்தையும் உணர்ந்தவராக அவளுடைய வாழ்வில் அவள் கொண்டிருந்த தனியாத தாகத்தை தன்னுடைய வார்த்தையினால் போதனையினால் தன்னை சந்திப்பதனாலே அவளுக்கு நிறைவு கிடைக்கும் என்பதை இயேசு உணர்ந்து அவளை பற்றி அவர் பேசுகின்றார் அவளுடைய வாழ்வு ஒழுக்க ரீதியாக சமய ரீதியாக சமூக ரீதியாக பின்தங்கிய அல்லது ஒரு கீழ்நிலையிலே இருந்த ஒரு வாழ்வு என்று சுட்டி காட்டுகின்றார் அதை உணர்ந்ததும் இந்த சமாரிய பெண்ணுடைய வாழ்வில் மனமாற்றம் எழுகின்றது ஆண்டவர் இயேசுவை நம்புகின்றார் நீங்கள் என்னை நம்பினால் உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ளேயே நிலை வாழ்வு அளிக்கும் ஊற்று பொங்கி எழும் என்று கூறுகின்றார் இவ்வாறு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எவ்வாறு இயேசு சமாரிய பெண்ணை சந்தித்தாரோ அந்த சமாரிய பெண்ணுடைய இடத்தில் எங்களை வைத்து ஆண்டவர் இயேசுவை எதிர்நோக்குவோம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்கின்ற தாகம் என்ன ஏக்கம் என்ன பசி என்ன இவ்வாறு ஆண்டவர் இயேசு எங்களுடைய இயக்கங்களுக்கும் தாகத்திற்கும் பசிக்கும் விடை தருவாரா என்று எதிர்கொள்ளுவோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எங்களுடைய உள்ளத்திலே உருமாற்றத்தை மனமாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பழையனவற்றை பாவ வாழ்வை நாங்கள் கைவிட்டு ஒரு புதிய வாழ்வை அணைத்து கொள்ள ஆண்டவர் இயேசுவோடு நாங்கள் கொள்ளுகின்ற உறவு எங்களை அழைத்து செல்லும் இந்த நாளிலே ஆண்டவர் இயேசுவை நாங்கள் எதிர்கொள்ளுவோம் உரையாடுவோம் மனம் திறந்து பேசுவோம் எனக்கு உண்மையாகவே என்ன வேண்டும் என்று அவரிடம் எடுத்து சொல்லுவோம் அவர் எங்களுக்கு மேலோட்டமான உணவையும் தாகத்தை தீர்ப்பதற்கு தண்ணீரையும் மட்டுமல்ல மாறாக உள்ளத்தின் ஆழத்திலே இருக்கின்ற இயக்கங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் செவிமடுத்து நிறை வாழ்வுக்கு எங்களை அழைத்து செல்வார் நாங்கள் திருப்திகரமான ஒரு வாழ்வை அணைத்து கொள்வதற்கு அது மட்டுமல்ல இந்த ஆண்டவர் இயேசுவை நாங்கள் உண்மையாகவே இனம் கண்டு கொண்டால் அந்த அனுபவத்தை இல்லாதவர்களோடும் ஏனையவர்களோடும் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம் எனவே ஆண்டவர் இயேசு உங்கள் ஒருவரையும் இந்த நல்ல நாளிலே சந்திப்பாராக பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் இஸ்லாமிய நற்சிந்தனையினூடாக இணைந்திருக்கக்கூடிய நேர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி ஒபரகாத்துஹு இஸ்லாம் மார்க்கம் இந்த உலகத்திலே நன்மை என்றால் என்ன தீமை என்றால் என்ன நல்ல காரியம் என்றால் என்ன பாவமான செயற்பாடு என்றால் என்ன என்பதை இரத்தின சுருக்கமாக எங்களுக்கு வரைவிலக்கணப்படுத்தி சொல்லியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் சஹி முஸ்லிம் என்ற ஹதீஸ் தொகுப்பு நூலில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸிலே 
அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஹுலிஸ்லாம் அவர்கள் மிக ரத்தின சுருக்கமாக எங்களுக்கு ஒரு அழகான வரை விளக்கணத்தை சொல்லுகின்றார்கள் இப்படி அல் பிர்ரு ஹுஸ்னுல் ஹுலுக்கி வல் இஸ்மு மாஹா கஃபி நஃப்சிக்க நன்மை என்றால் அது ஒரு நல்லொழுக்கம் நல்ல பண்பாடு அதை போன்று பாவம் என்றால் உள்ளத்திலே ஊசலாடக்கூடிய ஒரு செயலாகும் என்று சொன்னார்கள் எனவே நன்மை என்பது எங்களுக்கு நன்மையை பெற்றுத்தரக்கூடிய காரியம் அல்லாவிடத்திலே எங்களை நல்லவர்களாக அடையாளப்படுத்தக்கூடிய காரியம் அல்லாவிடத்திலே மறுமை வாழ்க்கையில் சுவனத்தை எங்களுக்கு பெற்றுத்தரக்கூடிய காரியம் எப்பொழுதும் நல்லொழுக்கமாகத்தான் இருக்கும் நல்லொழுக்கத்தை மையப்படுத்தியே இஸ்லாம் தனது சட்டத்திட்டங்களை மனித சமூகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது என்பதை நாம் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு அவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவனிடத்திலே முழுமையான கூலிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக செய்யக்கூடிய எந்த வணக்கமாக இருந்தாலும் எந்த இபாதத்தாக இருந்தாலும் அந்த இபாதத்தின் பின்னணியில் ஒரு நல்லொழுக்கம் இருக்கின்றது என்பதை இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் தொழுகையை எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் கட்டாயமாக ஒவ்வொரு நாளும் ஐவேலை தொழுகையை நிலைநாட்ட வேண்டும் நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த தொழுகைக்கு பின்னால் நல்லொழுக்கம் இருக்கின்றது என்பதை அல் குர்வான் சொல்லுகின்றது எப்படி இன்ன சலாத்த தன்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷா இ வல் முன்கர் நிச்சயமாக தொழுகை பாவமான காரியத்தை விட்டும் மானக்கேடான செயல்களை விட்டும் தடுக்கின்றது என்று அல் குர்வானிலே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே இந்த உலகத்திலே பாவமான காரியங்களை விட்டும் விலகி நன்மையான காரியங்களை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை ஏற்படுத்துகின்ற வணக்கமாக இந்த தொழுகை இஸ்லாத்திலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதைத்தான் இந்த வசனம் எங்களுக்கு சொல்லுகின்றது அதே போன்று நாங்கள் ரமலான் காலத்திலே நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த நோன்பை எடுத்துக்கொண்டாலும் பசி பட்டினியின் அந்த உணர்வை நாங்கள் உள்ளத்திலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பசியோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் தாகத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படியான உணர்வோடு இந்த உலகத்திலே வாழுகின்றார்கள் என்பதை நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நாங்கள் உணர்ந்து அவர்களுடைய உணர்வில் எங்களுடைய அந்த வணக்கத்தினூடாக பங்கெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தத்துவம் அந்த நோன்பின் பின்னணியில் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நாங்கள் நிறைவேற்றக்கூடிய ஜக்காத் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய தர்மங்கள் அதன் பின்னணியில் நாங்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே செலவு செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவத்தையும் பண்பையும் நமக்குள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு தத்துவம் அந்த வணக்கத்தின் பின்னணியில் இருக்கின்றது இப்படி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வணக்கத்தையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த வணக்கத்தின் பின்னணியிலே நல்லொழுக்கம் இருக்கின்றது எனவே இந்த உலகத்திலே நல்லொழுக்கமுள்ள சமூகமாக முஸ்லீம் சமூகத்தை மாற்றுவதற்காகத்தான் இஸ்லாம் சன தனது சட்டத்திட்டங்களை தொகுப்பு சட்டங்களை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அவர்கள் மிக ரத்தின சுருக்கமாக எங்களுக்கு சொன்னார்கள் அல் பிர்ரு ஹுஸ்னுல் ஹுலுக் அதாவது நன்மை என்பது நல்லொழுக்கமாகும் வல் இஸ்மு மாஹா கஃபி நஃப்சிக்க பாவம் என்பது உள்ளத்திலே ஊசலாடக்கூடியது ஒரு பாவத்தை செய்கின்ற பொழுது அந்த பாவத்தை மற்றவர்கள் காணக்கூடாது என்ற விடயத்திலே மனிதன் கவனம் செலுத்துகின்றான் இரகசியமாக பாவங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு மனித உள்ளத்திலே இருக்கின்றது அதனால் தான் மற்றவர்களுடைய பார்வையிலிருந்து மறைந்து ஒதுங்கி பாவங்களை செய்கின்ற பலவீனம் மனிதனிடத்திலே இருக்கின்றது இதனைத்தான் அபி அவர்கள் ரத்தின சுருக்கமாக இப்படி சொன்னார்கள் இஸ்மு மாஹா கஃபி நஃப்சிக்க பாவம் என்பது உள்ளத்திலே ஊசலாடக்கூடியது மற்றவர்கள் அதை பார்க்கக்கூடாது மற்றவர்கள் அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடாது மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி மனிதன் அதற்கேற்றாற் போல தன்னை மறைத்து அந்த பாவங்களை செய்கின்ற பலவீனத்தோடு உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் எனவே ஒரு காரியத்தை அது நல்ல காரியமா தீய காரியமா என்று நாங்கள் எடை போடுவதற்குரிய அளவுகோலாகத்தான் இந்த ஹதீஸை ரசூலுல்லா சல்லல்லா அஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்தார்கள் எனவே ஒரு காரியத்தை செய்கின்ற பொழுது அது நம்மில் நல்லொழுக்கத்தை வளர்க்கின்றதா நல்லொழுக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றதா என்பதை பார்த்து அந்த காரியத்தை செய்வதா இல்லையா என்று நாங்கள் முடிவெடுக்கலாம் அதே போன்று ஒரு பாவத்தை செய்கின்ற பொழுது உள்ளத்திலே ஊசலாட்டம் ஏற்படுகின்றது மனிதர்கள் அதை பார்க்கக்கூடாது மனிதர்களுக்கு அந்த பாவம் தெரிய வரக்கூடாது இப்படியான செயல்களை நான் செய்யக்கூடியவன் என்று மனிதர்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடாது என்று நாங்கள் திட்டமிட்டு மறைத்து அந்த காரியத்தை செய்கின்றோமா அது நிச்சயமாக பாவமான காரியம் அப்படியான காரியங்களை நாங்கள் செய்யக்கூடாது எனவே இஸ்லாத்திலே நல்ல காரியம் என்று எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்தும் நிச்சயமாக மறுமையில் சுவர்க்கம் என்ற இலக்கை நமக்கு பெற்றுத்தரக்கூடிய காரியங்கள் அதே போன்று 
பாவமான காரியங்கள் செய்யக்கூடாத செயல்கள் என்று இஸ்லாம் என்னென்ன காரியங்களை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றதோ அந்த காரியங்களை செய்வதன் மூலம் எங்களுடைய மர்மை வாழ்க்கை மரணமே அற்ற அந்த நீண்ட பயணம் நிச்சயமாக எங்களுக்கு அசௌகரியமானதாக இருக்கும் எனவே அப்படியான பாவமான காரியங்களை நாங்கள் செய்யக்கூடாது உலகத்திலே வாழுகின்ற காலத்திலே எங்களுக்கு பல கஷ்டங்கள் பல இன்னல்கள் நெருக்கடிகள் பொருளாதார சிக்கல்கள் கூட ஏற்படலாம் அந்த நேரங்களிலெல்லாம் நல்லொழுக்கங்களை நாங்கள் விட்டு கொடுக்காமல் வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்றி அந்த இபாதத்துக்களின் ஊடாக அல்லாவை நெருங்கி நன்மையை அவனிடத்திலே பெற்று மறுமையில் சுவன இலக்கை அடைய வேண்டும் அதே போன்று பாவமான காரியங்களை நாங்கள் இந்த உலகத்தில் செய்து எங்களுடைய மறுமை வாழ்க்கையை நாங்கள் கலங்கப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது பக்குவமாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து பக்குவமான முறையிலே மறுமை வாழ்க்கையில் சுவர்க்கத்தை அடைவதற்கு நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் அதே போன்று இந்த உலகத்திலே ஏனைய மனிதர்களோடு நாங்கள் நல்ல பண்பாடுகளோடு வாழ வேண்டும் அதே போன்று மிரு மிருகங்களோடு கூட நல்ல பண்பாடுகளை கடைபிடித்து நல்ல ஒழுக்கமாக நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றது ஜீவகாரூண்யத்தை கூட இந்த மார்க்கம் எங்களுக்கு தெளிவாக கற்றுத்தருகின்றது அந்த வகையில் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக இருக்கலாம் எல்லோருடனும் நல்ல ஒழுக்கங்களை கடைபிடித்து நன்மையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று பாவமான காரியங்கள் மனிதனுடைய உள்ளத்தை புண்படுத்துகின்ற மிருகங்களை கூட புண்படுத்துகின்ற காரியங்களை செய்யாமல் நாங்கள் அந்த பாவமான காரியங்களை விட்டும் தவிர்ந்து நல்லொழுக்கங்களை கடைபிடித்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பயணித்து மறுமையில் சுவர்க்கம் என்ற இலக்கை அடைவதற்கு அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் துணை புரிவானாக வாஹ்ருதாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்